For promotions and interviews in Popular TV Network, please contact 9381-3384. Kendra Innikala Sangham Chala Gattiga Rangam Lo Digindi Kendra Prabhutva Adhinam Lo Unde Vivida Shakalu Income Tax, IT, IB, CBA Land, Samsthal Anni Kuda Kendra Prabhutva Unto Sambandham Le Kunda Kendra Innikala Commission Walaki Samacharam Likita Purukanga Gani Mokikanga Gani Telijeste Ventane Rangamlo Digi Cheril Discovery Daniki Kendra Prabutu Yaka Anumati Ausulnet Adventi Swam Pratipati Gilgana Kendra Indicala Commission Ki Sarvadikara Lunai Kendra Indicala Commission Rastrapati Draupadi Murmu Adeshal Prakarme Panjastar Alanti Kendra Indicala Commission Telangana Rastamulo, Iraway Mandi Senior Adikarlu Dantlo Mukuru Police Commissioner Lu Padi Mandi Jilla Espilu Mukuru Senior Aye Sadikarlope, Korada Julipinchi Yanadu Lane Vidanga Inicola Commission Cheritor Law Anadu Paya Kampitul Jesina TN Session Kente Guda Okadu Mundu Kesin Ikipudu, Maroka Ascher Karamaina Amsham Telangana election, Kannada collection Bengalur Nagaramulo Akada Nalabai Rundu Kotla Rupail Yeravai Rund Atta Petillo sat there. Income tax Sadikarlu Walakwanta Samachar Mandindi, the Nadaranga Guruvaram Ratininchi Nigabitel. E. Income tax Sadikarlu Karnataka Rastraniki, Dakshana Varad Deshani General Kad Walu Dili Ninchi, Bombay Ninchi, Uttara Bartha Ninchi Digger. Will one to go good, Karnataka alone, IT at the car look and Yavarki Samacharanguda led. Ye Rasta by the car, Yakada Punjas to Naro, Karnataka Rastamolo, Ye Moro Naroguda, Talon Persitolo, Waldo, Anta Nigha Petty, Rahashanga, Walla Karikraman, Nero Histuna Guruvar Ratri. Walak Samachar Ragane, Sukuruvar, Telavar Jamana Arti Nagarlo Bengaluru Atman and the Kalni Akrik Vili Oka Intimundu Negavitel Petalu Painichi Apartment Lunch Tiscochi Larilo Sadutunat Larilo Sadutunaga Dadji, sir. That is the only attapetal in the not la cattle. I do on the rupal, not la cattle. Paikil apartment lo juste apartment lo any attapetal of pet to nine. Kunate mansalak in the pet to nine. Walni red handed ga patkunar. Idi avarikis chendana summo and day. Karnataka Rastamulo, Kadikaram Luna, Mantriki Samman Ninchana Sumuga Watalustune. Idea Ileverdi Idi Ashwatama Maji Corporator Congress Corporator Amiki Chendana Ilu E. Maji Corporator Ashwatama Bartha Ambika Pati Ambika Pati Bengalur Mahanagar contractor la Sangani adjectured. At like a Karnataka Rastra contractor la Sangani Upa adjectured. IT Adhikar Bhavinche the intente Ambika Pati contractor la the Garninchi Sekarana Jason at Dabuni. Telangana Rastranik Pampichutta Undaga Patubadadu. Warthal Velvatunai. I think income tax at the Karlu Chala Teliviga Guru Aram Ratri 
అంబికాపతి కుమార్తె దివ్య ఇంట్లో కూడా దాడులు చేసి అక్కడ కూడా పెద్ద ఎత్తున నగదును స్వాధీనం చేసుకోవటం జరిగింది ఈ విధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రానికి పంపవలసిన నలభై రెండు కోట్ల నల్లధనాన్ని ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పట్టుకొని దాన్ని ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్ట్ అధికారులకు అప్పజెప్పారు ఇప్పుడు ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టర్లు ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టర్ అయితే అధికారులు ఆ విషయాన్ని పరిశీలిస్తున్నారు ఇప్పుడు కర్ణాటక నుంచి తెలంగాణ రాష్ట్రానికి పెద్ద ఎత్తున హవాలా రూపంలో డబ్బు ఇక్కడికి వస్తుందనే సమాచారం ఉంది హవాలా అనగా కర్ణాటక రాష్ట్రంలో ఒక వ్యక్తికి డబ్బిస్తారు ఆయనకి చెందిన మరొక మనిషి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో హైదరాబాదులో కానీ జిల్లాల్లో కానీ మరి నగరంలో కానీ ఆ డబ్బుని ఎవరికి ఇవ్వాలో వాళ్ళకి ఇస్తారు ఈ విధంగా కర్ణాటకలో ఇచ్చిన డబ్బు భౌతికంగా లారీల్లో రాకుండా అటువంటి ఏర్పాటు చేసినందుకు ఐదు శాతం వరకు కమిషన్ తీసుకుంటారనే సమాచారం ఉంది అందువల్ల ఐటీ అధికారులు కేంద్ర ప్రభుత్వ దర్యాప్తు సంస్థలు కూడా ఈ హవాలా నగదు ఏ విధంగా ఎక్కడెక్కడ ఇటువంటి ఇంతకుముందు కార్యక్రమాలు కార్యకలాపాలు జరిగినా వాటిపై కూడా నిఘా పెట్టారు ఇంకోటి కూడా చేశారు అన్ని బ్యాంకులకు ఆదేశాలు ఇచ్చారు ఎవరైనా బ్యాంకు నుంచి పెద్ద మొత్తం తన ఖాతా నుంచి తీసుకుని వెళ్తూ ఉంటే ఆ మొత్తము ఇవ్వగానే వెంటనే ఈ సమాచారాన్ని ఆదాయ పన్ను శాఖ అధికారులకు బ్యాంకు వాళ్ళు తెలియజేస్తున్నారు ఆ నగదుని లక్షలు కోట్ల కొలది నగదుని ఉపసంహరించి తన సొంత ఖాతాలోంచి ఏం చేస్తున్నాడు అనే దానిపై నిఘా పెట్టి ఆ డబ్బు ఎందుకు ఎందుకు విత్డ్రా చేశాడు బ్యాంకు నుంచి ఎందుకు తెచ్చాడు ఏ ఉద్దేశంతో తెచ్చాడు అనేది కూడా ట్రాకింగ్ చేసి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అధికారులు ఆ విధంగా కూడా ఈ ఎన్నికలలో మద్యము ఏరులై పారకుండా నోట్లకు అమ్ముడు పోకుండా ఓట్లు వారి చర్యలు కట్టుదిట్టం చేశారు ఇక అయితే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వాణిజ్య పన్నుల శాఖ అబ్కారీ శాఖ మీద అధికారుల మీద వేటు వేశారు కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ఎందుకంటే జిఎస్టీ శాఖ ఈ గిఫ్ట్లు ప్రలోభపరచటానికి ఇచ్చే ఓటర్లను ప్రభావితం చేసే ఐటమ్స్ ఉంటాయి గోడ గడియారాలు మిక్సీలు కుక్కర్లు ఇస్త్రీ పెట్లు ఇలాంటివన్నీ కూడా ఓటర్లకు ఇచ్చే అవకాశం ఉన్నది ఈ జిఎస్టీ శాఖ వాణిజ్య పన్నుల శాఖ వారికి అవగాహన ఉంటుంది ఇదే కాకుండా చీరల పంపకనీ కూడా పెద్ద ఎత్తున జరుగుతూ ఉంటుంది ఆ చీరల అమ్మకాలు చీరల కొనుగోలు అమ్మకాల మీద నిఘా పెట్టినా కూడా ఈ చీరలు ఎక్కడక్క పంపిణీ జరుగుతున్నాయని మూలాలు లభిస్తాయి అలాగే ఎక్సైజ్ శాఖలో పెద్ద ఎత్తున ఇప్పటికే మద్యం పెద్ద ఎత్తున నిల్వలు చేశారు ఆ నిల్వలను వివిధ రాజకీయ పార్టీలకు అమ్ముతారు మార్కెట్ రేట్ కంటే ఎక్కువ ధరకు అమ్ముతారు ఒకరోజునే ఎక్కువ ఇమ్మంటే ఇవ్వరు కనుక గత ఆరు నెలలుగా రోజువారీగా కొన్ని కేసులు ప్రతిరోజు ఎక్కువ ఆర్డర్ పెట్టి అవన్నీ దాచిపెట్టి ఇప్పుడు అమ్ముకుంటుంటారు ఇలా ఉంటే రాజకీయ పార్టీలు కూడా చాలా తెలివిగా ప్రవర్తిస్తున్నాయి ఈ ఓటర్లను ప్రభావితం చేసే ఈ గిఫ్ట్లన్నీ కొనటం రవాణా చేయటం పంపిణీ చేయటం ఇవన్నీ ఎందుకు ఎవరైతే ఓటర్ ఉన్నారో ఓటర్ స్లిప్ ఇచ్చిన విధంగా ఒక స్లిప్ ఇచ్చేస్తున్నారు సంతకం పెట్టి ముద్ర ఇయటం లేదు సంతకం పెడుతున్నారు ఆయా పెద్ద పెద్ద గ్రామాలు ఉంటే పెద్ద గ్రామం మండలాలు ఉంటే మండలం సిటీలు ఉంటే వివిధ షాపులకు వెళ్ళి మీకు కావాల్సినవి కొనుక్కోండి అని చెప్తున్నారు ఇదిగో వెయ్యి రూపాయల కూపన్ 
మీకు నచ్చిన ఐటెం కొనుక్కోండి ఇంకా ఏదైనా ఒకటి పన్నెండు వందలు పదిహేను వందలు అయితే మిగతా డబ్బు మీరు చెల్లించి కొనుక్కోండి అని చెప్పి కూపన్ల పంపిణీకి కూడా అలవాటు పడిపోయినాయి రాజకీయ పార్టీలు ఇక మద్యం దుకాణాల్లోకి వెళ్ళి ఆ మద్యం సీసాలు కొంటాం ఆ కేసులన్నీ రవాణా పంపిణీ ఎదిలేకుండా గ్రామాలలో మండలాల్లో ఎక్కడ చూసినా మంచినీళ్ళు లభించని గ్రామాల్లో కూడా మద్యం షాపులు పుష్కలంగా ఉన్నాయి ఈ రాజకీయ పార్టీలు స్లిప్పులు ఇచ్చేస్తున్నారు సాయంత్రం అయ్యేసరికి స్లిప్పులు ఇచ్చేస్తే ఆ స్లిప్పులు తీసుకెళ్ళి మధ్య దుకాణంలో ఇచ్చి ఒక సీసాన రెండు సీసాల దాంట్లో రాస్తారు ఆ విధంగా తాగుతున్నారు సో కేంద్ర ప్రభుత్వ కేంద్ర ఎన్నికల కమిషన్ వాళ్ళు ఎత్తులు వేస్తుంటే రాజకీయ పార్టీలు పై ఎత్తులు వేస్తున్నారు వాళ్ళ వ్యూహాలకు కేంద్ర ఎన్నికల కమిషన్ యొక్క వ్యూహాలకు ప్రతి వ్యూహాలు రచిస్తున్నాయి రాజకీయ పార్టీలు ఆరు నూరైనా మద్యంతోనూ డబ్బు కట్లతోనూ ఓటర్లను ప్రభావితం చేసి ఓటర్లను కొనుగోలు చేసి ఎట్లా కొట్ట గెలిచేయాలనే సంకల్పంతో ఆ రాజకీయ పార్టీలు ఉంటే మరో పక్ష మరో పక్క నిఘా సంస్థలు కూడా చాలా పట్టుదలగా ఉన్నాయి ఎన్నికలు జరుగుతున్న ఐదు రాష్ట్రాల్లో కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇతర ఉత్తరాది నుంచి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ బృందాలు వచ్చినాయి సిబిఐ బృందాలు ఉన్నాయి ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ బృందాలు ఉన్నాయి అలాగే జిఎస్టీ అనేది రాష్ట్ర ప్రభుత్వ వాణిజ్య పన్నుల శాఖతో పాటు కేంద్ర ప్రభుత్వ జిఎస్టీ శాఖ ఉంది జిఎస్టీలో కూడా విజిలెన్స్ ఉంది కేంద్ర జిఎస్టీలో ఉత్తర భారతానికి చెందిన రాష్ట్రాల నుంచి తెలంగాణ రాష్ట్రంలోకి దింపారు ఈ బృందాలను స్థానికంగా పనిచేసే అధికారులకు ఎవరు వచ్చారు ఏం చేస్తున్నారనే సమాచారం ఉండదు అందువల్ల ఇప్పుడు ఈ మధ్యమకి అడ్డుకట్ట వేయాలని నోట్ల పంపిణీ జరగకుండా చేయాలని కృతనిశ్చయంతో కేంద్ర ఎన్నికల కమిషన్ చీఫ్ కమిషనర్ రాజీవ్ కుమార్ ఉన్నారు ఇక ఇటువంటి వ్యూహాల మధ్యలో మరి రాజకీయ పార్టీలు విజయం సాధిస్తాయా లేదు కేంద్ర ఎన్నికల సంఘము కేంద్ర ఈ నిఘా సంస్థలు విజయం సాధిస్తాయనేది కష్టతరమే ఎందుకంటే ఈ రాజకీయ పార్టీలు గత నలభై సంవత్సరాలుగా ఓటర్లను ప్రభావితం చేయటానికి అలవాటు పడిపోయినాయి అందువల్ల ఈ కర్ణాటకలో జరిగిన సంఘటన అక్కడ అధికార పార్టీగా ఉన్న కర్ణాటక కాంగ్రెస్ దీని ప్రభావము తెలంగాణ రాష్ట్రం మీద పడబోతా ఉంది తెలంగాణ రాష్ట్రం చుట్టూ బార్డర్లు అయితే ఏదైతే ఉన్నాయో బార్డర్లో ఉండే చెక్ పోస్టులో నిఘా పెట్టారు హవాలాల మీద నిఘా పెట్టారు బ్యాంకుల మీద నిఘా పెట్టారు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ దాడులు ఎక్కడ ఏం జరుగుతుందో తెలవదు ఎక్కడైనా కొట్ట కొలది చెల్లింపులు కానీ కొట్ట కొలది బ్యాంకు నుంచి తీసుకెళ్తుంటే దాని మీద నిఘా పెట్టడం ఇవన్నీ కూడా చిత్తశుద్ధితో పారదర్శకతతో నిబద్ధతతో కేంద్ర ఎన్నికల కమిషన్ తమ వంతు ప్రయత్నం వాళ్ళు చేస్తున్నారు కర్ణాటక రాష్ట్రంలో కర్ణాటక రాష్ట్ర పోలీసు కేంద్ర నిఘా సంస్థలకు సహకరించని కారణం వల్ల వాళ్ళు కేంద్ర బలగాలను ఆశ్రయించి కేంద్ర నిఘా సంస్థలు వాళ్ళు సిఆర్పిఎఫ్ బలాలను వాడి వెంట తీసుకువెళ్ళి వాళ్ళపై దాడులు కూడా జరిగే అవకాశం ఉన్నది కనుక ఎప్పటికప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా కేంద్ర సాయుధ బలగాల అండదండలతో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఈడీ జిఎస్టీ అలాగే నిఘా విభాగం ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యూరో ఐబి ఈ సంస్థలన్నీ కూడా చిత్తశుద్ధితో కేవలం తెలంగాణనే కాకుండా మిగిలిన నాలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా ఎన్నికల్లో మధ్యము ప్రభావము డబ్బు ప్రభావం లేకుండా చేయాలనే సంకల్పంతో వాళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు దీనికి ప్రజల యొక్క సహకారం కూడా ముఖ్యం ఓటర్లు మాకు డబ్బు వద్దు మాకు మీ గిఫ్ట్లు వద్దు మీ చీరలు వద్దు మీ సారాసీసాలు వద్దని అన్నరోజు 
జాతిపిత మహాత్మా గాంధీజీ కన్న కళలు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఏ ఉద్దేశంతో మన రాజ్యాంగాన్ని రచించాడో అది సఫలీకృతం కావాలంటే ఓటర్లలో చైతన్యం రావాలి ఒకరోజు రెండు రోజులు వాళ్ళిచ్చే తాయిలాలకు ప్రలోభపడకుండా స్వచ్ఛందంగా నచ్చిన వారికి మనం ఓటు వేయవలసిన అవసరం ఉంది అలాగే మేధావులు విజ్ఞులు చదువుకున్నవారు పెద్ద చాంతాడంత లైన్ ఉందని వెనకంజ వేయకుండా చదువు రాని వాళ్ళు ఓట్లమ్ముకునే వాళ్ళ ఓట్ల విశ్లేషణ చూడకుండా మనవంతు కృషిగా మేధావులు విద్యులు ఓటు వేయవలసిన బాధ్యతను చేపట్టవలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది ఏదేమైనా కర్ణాటకలో నలభై రెండు కోట్లు వాళ్ళిచ్చిన సమాచారం ప్రకారం ఇప్పటికీ ఎనిమిది కోట్లు యాభై కోట్లు పంపాలి తెలంగాణకి ఎనిమిది కోట్లు ఇప్పటికే చేరిందంట ఆ ఎనిమిది కోట్లు ఎక్కడికి చేరింది అనేది అని అధ్యయనం చేస్తున్నారు ఈ విధంగా మనం ఈ యాభై కోట్లు కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వ ఖజానాకు వెళ్ళిపోతుంది ఈ ఏ డబ్బు అయితే ఉందో లెక్కల్లోని డబ్బు నల్లధనం అంతా కూడా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ శాఖ వెళ్ళిపోతుంది కేంద్ర ప్రభుత్వానికి వెళ్తే దాంట్లో మళ్ళీ మన వాటా రాష్ట్రాల వాటా కింద నలభై రెండు శాతం రాష్ట్రాలకు కూడా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ శాఖ నుంచి చెందుతుంది ఇక తెలంగాణ రాష్ట్ర చరిత్ర చూస్తే ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ ఇచ్చిన తర్వాత నాలుగు రోజుల్లో ముప్పై ఏడు కోట్లు పట్టుబడినాయి కరెన్సీ నోట్లు అంతా నల్లధనమే ఎవరు లెక్కలు చెప్పలేకపోతున్నారు ముప్పై ఏడు కోట్లతో పాటు బంగారము ఊహకందని బంగారం మూడు వందల యాభై కేజీల బంగారాన్ని తెలంగాణ రాష్ట్ర పోలీసులు పట్టుకోవటం అనేది విశేషం ఇక దీంతోపాటు మరొక వంద కేజీల వెండి ఇక మాదక ద్రవ్యాల విషయం చెప్పనవసరం లేదు ఈ విధంగా సగటున రోజుకి పది కోట్ల రూపాయలు నల్లధనాన్ని రాష్ట్ర పోలీసులు పట్టుకోవటం అనేది ఒక విశేషం రాష్ట్రంలో ఎక్కడ చెక్ పోస్ట్ ఉన్నా చెక్ పోస్ట్లో తనిఖీలు జరుగుతూ ఉన్నాయి రాష్ట్ర బార్డర్లు సరిహద్దుల్లో ఉండే అన్ని చెక్ పోస్టుల్లో కూడా తనిఖీలు జరుగుతున్నాయి వాతావరణం చూస్తుంటే గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం కఠినంగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంది ఇప్పుడున్న ప్రస్తుత కేంద్ర ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ రాజీవ్ కుమార్ ఈయనకి మాజీ ఎలక్షన్ కమిషనర్ టిఎన్ శేషన్ కూడా కొన్ని పోలికలు ఉన్నాయని చెప్పి విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు ఏదేమైనా ఓటును అమ్ముకోవటం పాపంగా భావించి పవిత్రమైన ఓటుని ప్రలోభాలకు గురి కాకుండా ఓటర్లు వినియోగించుకోవలసిన అవసరాన్ని విద్యాధికులు మేధావులు ప్రజలను చైతన్యపరచవలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది